In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. And with your spirit. டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி அமல அன்னையின் பெருவிழாவன்று நமது நீண்ட நாள் கனவான பெசன் நகர் அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலத்தின் இந்த எழில்மிகு பேராலயத்தை நமது பாசமிகு பேராயர் மேதகு ஜார்ஜ் அந்தோனிசாமி ஆண்டகை அவர்கள் அர்ச்சித்து நேர்ந்தளித்தார்கள் என்று இந்த புதிய பேராலயத்தில் நமது திருத்தந்தையின் இந்திய தூதர் மேம்பிகு பேராயர் லேபோல்தோ ஜிரேலி ஆண்டகை அவர்கள் திருப்பலி நிறைவேற்றி இந்த பேராலயம் கட்டியெழுப்ப இறை தந்தை செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் அன்னை மரியாவினுடைய அளப்பரிய பரிந்துரைகளுக்கும் எண்ணற்ற அன்னையினுடைய பக்தர்களின் அன்பளிப்பு பங்களிப்பு அதனாலே அவர்கள் செய்த தியாகம் இவற்றுக்கெல்லாம் இந்த கட்டிடம் இந்த திருத்தல பேராலயம் எழும்ப உதவி செய்த கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லுகிற திருப்பலியை இப்போது ஒப்புக்கொடுக்க இருக்கிறார்கள் நம்முடைய திருத்தலத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிற திருத்தந்தையினுடைய தூதர் மேதகு பேராயர் லேபோல்தோ ஜெரேல்லி அவர்களுக்கும் நமது பாசமிகு பேராயர் மேதகு அந்தோனிசாமி ஜார்ஜ் அந்தோனிசாமி ஆண்டகை அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவர் பெயராலும் மனமார்ந்த வரவேற்பை தெரிவித்து இந்த நன்றி திருப்பலியிலே உதவி செய்த அத்தனை அன்னையின் பக்தர்களுக்கும் நன்றியாக அன்னை தனது தொடர்ந்த பரிந்துரையால் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சிறப்பாக ஜபிப்போம் இந்த தெய்வீக திருப்பலியை தகுந்த முறையிலே ஒப்பு கொடுக்க தடையாக இருக்கிற நமது பாவங்கள் மனித பலவீனங்கள் குற்றம் குறைகள் அனைத்தையும் எண்ணி மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டுவோம் தூய உள்ளத்தோடு இந்த மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நம்மையே தயாரிப்போம் Dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to, to Almighty God, God and to my brothers and sisters, and sisters that, that I have really sinned in, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my fault, through my most grievous fault, and therefore I ask the Mary and the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O oh God, who raised up the priest Saint John Bosco as a father and teacher of the young, grant we pray that a flame with the same fire of love, we may seek out souls and serve you alone. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினைந்து இறை வார்த்தைகள் பதிமூன்று பதினான்கு முப்பது மற்றும் அதிகாரம் பதினாறு ஐந்து முதல் பதிமூன்று உடைய உள்ள இறை வார்த்தைகள் அந்நாட்களில் தூதன் ஒருவன் தாவீதிடம் வந்து அப்சலோம் இஸ்ரேலரின் உள்ளங்களை கவர்ந்து கொண்டார் என்று கூறினான் தாவீது தம்மோடு எருசலேமில் இருந்த அலுவலர் அனைவரிடமும் வாருங்கள் நாம் தப்பி ஓடுவோம் ஏனெனில் அப்சலோமிற்கு முன்பாக நாம் தப்ப முடியாது விரைவில் வெளியேறுங்கள் இல்லையேல் அவன் விரைவில் நம்மை மேற்கொண்டு நமக்கு தீங்கு விளைவிப்பான் நகரையும் வாழ் முனையால் தாக்குவான் என்றார் தாவீது அழுது கொண்டே ஒலிவ மலை ஏறி சென்றார் தலையை மூடிக்கொண்டு வெறுங்காலோடு அவர் நடந்தார் அவரோடு இருந்த மக்கள் அனைவரும் தம் தலையை மூடிக்கொண்டு அழுது கொண்டே ஏறி சென்றனர் தாவீது பாக்கூரிம் வந்தபோது சவுலின் குடும்பத்தையும் வீட்டையும் சார்ந்த ஒருவன் அவரை எதிர்கொண்டான் அவன் கேராவின் மகனான சிமயி அவன் பழித்து கொண்டே எதிரே வந்தான் அவன் தாவீது மீதும் தாவீது அரசரின் எல்லா பணியாளர் மீதும் எல்லா மக்கள் மீதும் அவர்தம் வலமும் இடமும் இருந்த வீரர்கள் மீதும் கல்லறிந்தான் சிமையை பழித்து கூறியது இரத்த வெறியனே பரத்தை மகனே போ போ நீ சிந்திய சவுல் வீட்டாரின் இரத்த பழி அனைத்தையும் ஆண்டவர் உன்மீது வர செய்துள்ளார் சவுலுக்கு பதிலாக நீ ஆட்சி செய்தாய் அன்றோ ஆண்டவர் உன் மகன் அப்சலோமின் கையில் அரசை தருவார் இரத்த வெறியனான நீ உன் தீமையிலேயே அழிவாய் அப்போது செருயாவின் மகன் அபிசாய் அரசரிடம் வந்து இச்செத்த நாய் என் தலைவராம் அரசரை பழிப்பதா இதோ நான் சென்று அவனது தலையை கொய்து எறிய எனக்கு அனுமதி தாரும் என்றான் அதற்கு அரசர் செருயாவின் மக்களே இதை பற்றி நீங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டாம் அவன் பழிக்கட்டும் ஒருவேளை தாவீதை பழி என்று ஆண்டவரே அவனுக்கு சொல்லி இருந்தால் இவ்வாறு நீ ஏன் செய்தாய் என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றார் மீண்டும் தாவீது அபிசாயிடமும் தன் பழிய பணியாளர் அனைவரிடமும் கூறியது இதோ எனக்கு பிறந்த என் மகனே என் உயிரை பறிக்க தேடுகிறான் பென்னியமின் குலத்தை சார்ந்த இவன் செய்யலாகாதோ அவனை விட்டுவிடு அவன் பழிக்கட்டும் ஏனெனில் ஆண்டவரே அவனை தூண்டியுள்ளார் ஒருவேளை ஆண்டவர் என் துயரத்தை காண்பார் இன்று அவன் பழித்து பேசியதற்காக எனக்கு அவர் நன்மை செய்வார் தாவீது தன் ஆட்களோடு பயணத்தை தொடர்ந்தார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Chapter 5, verses from 1 to 20. Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the country of the Gerasari. And when he had stepped out of the boat, immediately a man out of the tombs with an unclean spirit met him. He lived among the tombs, and no one could restrain him anymore, even with the chain. For he had often been restrained with shackles and chains, but the chains he wrenched apart and the shackles he broke in pieces, and no one had the strength to subdue him. Night and day, among the tombs and on the mountains, he was always howling and bruising himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and bowed down before him, and he shouted at the top of his voice, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me. For he had said to him, Come out of the man, you unclean spirit. Then Jesus asked him, What is your name? He replied, My name is Legion, for we are many. He begged him earnestly not to send them out of the country. Now, there on the hillside, a great herd of swine was feeding, and the unclean spirits begged him, Send us into the swine. Let us enter them. So he gave them permission. And the unclean spirits came out and entered the swine. And the Lord and the herd, numbering about 2,000, rushed down from the steep bank into the sea and were drowned in the sea. The swine herds ran off and told in the city and in the country. Then people came to see what it was that had happened. They came to Jesus and saw the demonic sitting there, clothed and in his right mind, the very man who had had the legion, and they were afraid. Those who had seen what had happened to the demoniac and to the swine reported it. Then they began to beg Jesus to leave their neighborhood. As he was getting into the boat, the man who had been possessed by the demons begged him that he might be with him. But Jesus refused and said to him, Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and what mercy he has shown you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone was amazed. The Gospel of the Lord. Praise, Praise the Lord, Lord, Lord Jesus Christ. Christ. Grazie. 
parole in inglese. Alla fine della mia storia. My dear brothers and sisters, it gives us great pleasure to have in our midst the Apostolic Nuncio to India and to Nepal in the person of Archbishop Leopoldo Girelli. His presence today makes us an important event in the history of this shrine because the very Holy Father is coming in our midst in the person of this Archbishop. All of us are proud to have the representative of the Holy Father in our midst today because the church is one and Catholic, the universal church, what unites us today is nothing but the faith in the Lord who has called us to be the children of God, to be the member of the church, and to be the part and partial of the mystical body of Jesus Christ. We consider today, by his presence, we want to profess the one and the same faith, the obedience to the Holy Father. The Gospel of today speaks about the miracle done by our Lord, sending away the demons and giving the health to the person who has been suffering because of the evil spirits. Healing, giving life are the two important facts or factors in the life of our Lord Jesus Christ. All his ministry is focused upon healing, could be physical one, psychological one, or any other kind of evil. Everything is healed by him. Secondly, the very event of today's gospel makes us understand how our Lord Jesus Christ has authority. Authority over the evil spirits, authority over the creatures, and authority over the whole humanity. The first reading we heard today yet again taken from the book of Samuel, where the person of our consideration is nothing but King David. The person who has been chosen by God, how he was sinful at a particular moment, because of that, he has been punished. Comparing this King David together with the evil person, possessed person of the gospel, we could understand a person who has been chosen by God to be the king of his people because of his behavior, he has been punished. Whereas the gospel of today speaks about another person possessed by the evil spirit, he has been cleansed by the Lord. Punishing, cleansing, or part and partial of dealing with the humanity by God the Father. He gives the freedom, he gives the ways and means to lead a proper life according to our God. Unma yile in the yiru nikalchi kalum namak kaati hindra ur adipada yana karuti enna vendral. Paraita Iraivan 
நம்மை புனிதத்துக்கு அழைக்கின்றார் புனிதராக இருக்கின்ற நாம் அனைவரும் இறைவன் காட்டிய வழியில் நடக்கும் பொழுது இறைவன் நம்மை அரவணைத்து வழி நடத்துகின்றார் குற்றம் புரியும் பொழுது தண்டிக்கின்றார் அதை தான் தாவிதி அரசனின் வாழ்க்கையில் பார்க்கின்றோம் பேய்களினால் அலைகழிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் பாவி என்று சமூகத்திலே ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனை இறைவன் நாடி தேடி அவனுக்கு புத்துயிரை பொது வாழ்வை தந்து அவனிடம் இருக்கின்ற தீய சக்திகளை விலக்கி அவனை முழு மனிதனாக மாற்றுகின்றார் இந்த அருமையான ஆலயத்திலே அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயமானது இங்கு வருகின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் தருகின்ற அருமையான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் அனைவருமே இறைவனின் பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றதோ அதற்கு ஏற்றவாறு இறைவன் நமக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் செய்வார் குற்றம் புரிதல் மனிதனின் இயல்பாக இருக்கலாம் தாவிதின் வாழ்க்கையிலே பார்க்கின்றோம் இறைவனை அவன் மீண்டும் நாடும் பொழுது யாகுவே அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பை தந்து புதிய வாழ்வினை கொடுக்கின்றார் அதே நிலையில்தான் நற்செய்தியிலே பாவத்தினால் தீய சக்தியினால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இறைவனின் திருகரத்தால் புனிதத்தை படைகின்றான் எனவே இறையேசில் அன்பு கூறியவர்களே இன்றைய தினத்திலே இந்த திருத்தலத்திலே இருக்கின்ற நாம் தாவீதை போன்று இருக்கின்றோமா அல்லது தீய சக்தியிலே அலைகழிக்கப்படுகின்ற மக்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோமா என்று யோசிக்க வேண்டும் வி ஆர் ஆல் கால் டுடே திங்க் அபவுட் வெதர் வி ஆர் லைக் திங் டேவிட் ஆர் தட் ஆஃப் த மேன் பொசஸ் பை த ஈவல் ஸ்பெரிட்ஸ் வாட் அவ இட் மே பி த்ரூ த இன்டர்செஷன் ஆஃப் த பிளஸட் வேர்ஜ் இன் மேரி வி ஆர் கால் டு லீட் ரீபிகின் அவர் லைஃப் ஆஃப் சயின்டிஃபிகேஷன் Let us approach with proper contrition and open our heart to our Lord Jesus, the healer, who will heal us through the paternal care of the Blessed Virgin Mary and make our life meaningful. Your Glaze, we are all very much privileged to have you in our midst today. This monumental church is a sign of our devotion to the blessed virgin mary who has been doing wonders to all those people who are coming here going to be 50 years of this shrine in these 50 years so many people have been visiting seeking the blessing intervention of the blessed virgin mary and the prayers and petitions were duly heard by lord because of the blessed virgin mary the presence of you as i told at the beginning is in nothing but the presence of the holy father we are all very happy that the newly dedicated church by your presence by your holy mass above all by your blessing that all of us will be encouraged will be strengthened and if of all will be properly motivated to regain our strength and energy in this critical moment of covid-19 to rebegin our life putting our trust in the lord and to walk with the blessed virgin mary as witnessing christians welcome in our midst and offer this eucharistic sacrifice as a sacrifice of rendering thanks to those benefactors who have contributed so much of wealth strength knowledge capacity and above all prayers to make the house of god is really something extraordinary where you could feel and pray and experience and receive the grace of god so thank you very much once again please offer your holy mass for our intention for the intention of the whole archdiocese all of us are very happy 
as if that you are coming directly from the Vatican in our midst. It's a joy for us. Let this joy be complete during this Holy Mass and with your blessing and above all our life that is going to be a life of joy, a life of content, a life that transmits the very occasion for which Blessed Virgin Mary has chosen to remain faithful to God and to remain faithful to be the mother of God. May God bless you. May God bless your mission in India, in Nepal, the Archdiocese and myself. We are all always with you. Thank you very much.
pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we pray, the offerings placed on your altar in commemoration of blessed Don Bosco, so that as you brought him glory, you may, through these sacred mysteries, grant to us your pardon. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, the Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of St. Don Bosco, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your spirit upon them that did you fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
the mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and George Anthony Swami, our Archbishop, and our Apostolic Nuncio, Leopoldo Girelli, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who died in your mercy, welcome them into the light of faith. Have mercy on us all, we pray, that with blessed Virgin Mary, Mother of God, blessed Joseph, a most chaste spouse, blessed apostles, our patron, St. Thomas, they are all the saints, St. Don Bosco, whose feast we celebrate today, May we marry to be coerced to eternal life. May I praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the, the kingdom, kingdom of the power and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church and graciously, Grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of Christ's peace. Peace be with you. Peace.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, Lord I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Let us pray. May partaking at the heavenly table, Almighty God, confirm and increase strength from on high in all who celebrate the feast day of blessed Don Bosco, that we may preserve in integrity the gift of faith and walk in the path of salvation you trace for us. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Uh, please, you can sit. I can, I would like to address some words to all of you. First of all, to thank you for uh, your uh, warm welcome. I came here. I was saying that uh, I came here in, uh, in this place last uh, month of August. Uh, my first uh, stopover in Chennai, and uh, the place was uh, under construction. So now I'm very happy to be here and see this monumental church in all its splendor. I congratulate uh, Archbishop uh, George, as well director of the shrine, and all of you for uh, the achievement of this beautiful church dedicated to the Blessed Virgin Mary. A shrine is a place where we come to find peace in our heart, because we come to stay in front of God and in, company, in the company of the Blessed Virgin Mary. I am uh, impressed from your uh, habit to, le to leave your shoes on your uh, sandals or slippers outside of the churches, because this is very meaningful in our life that is a journey, we have to find time to rest, to stay with God and to find peace in our heart, in our lives. And this place is meant for that. So please come and find here the spiritual peace and also comfort, consolation, for you, as well as joy for being uh, united with God. But shrine is also a place of meditation and prayer and prayers. The rosary, the prayer of the rosary, is a beautiful prayer because it's the summary of the life of all Jesus, it's the summary of the gospel. And when we pray the rosary, we meditate of the different episodes of the life of Jesus, as well as we pray the Blessed Virgin with all our heart. So I invite you to come here and to have this uh, uh, good habit to pray the rosary every time we, you gather here in front of the Blessed Virgin Mary. Today is the feast also of Don Bosco, and in your archdiocese, the Salesians are very much present, and they contribute of the, li of the life, in the life of the church, especially giving us a good message. We have to take care of our young people, of the young generation, Don Bosco was a priest that dedicated his life for the 
young people. And we need really to also dedicate ourselves, especially you parents, but dedicate ourselves in educate our young people, not only in the knowledge uh, of the school, but also in the faith we find in the church. And finally, I would like to uh, thank uh, your Archbishop, George Antonisani, for inviting me uh, this evening to preside uh, this Holy Mass. And uh, I am also uh, very grateful for uh, the re renewing uh, of your uh, obedience and devotion to the Holy Father. My presence is uh, a presence that wants to create more unity also between your church and the church of Rome, in terms of the church of the successor of Peter, the church of the Pope. And Pope Francis is very, very close to the church in India. My uh, presence among you this evening is also to assure you of my prayers for you, for your intention, for all uh, the Archdiocese uh, uh, of Chennai, and uh, to give you, to convey to you the blessing of the Holy Father, Pope Francis. So thank you, and let us receive the blessing. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thanks be to God. Please, please be seated. Your Grace, the Apostolic Nuncio in India, Archbishop Most Reverend Leopoldo Girelli, the representative of the Holy Father here in India. As His Grace our Archbishop mentioned, it is, we feel that Holy Father himself is present amidst us in the person of you. We thank you for having accepted to come over here and to preside over this liturgy. When you visited last time, you saw what was going on and you encouraged us. And with your blessings and goodwill and good wishes, the magnificent church has come, this great edifice has come into being and it was dedicated and consecrated by our Archbishop. So on this day, on behalf of all the devotees, irrespective of religions, who visit this shrine of our Blessed Mother, who get many blessings and favors because of her intercession, this place is a place of inter-religious harmony, which is very much needed in our country today. But on behalf of those devotees who contributed their might, and all our parishioners who are present here, and all the 
clergy and religious of our archdiocese together with our archbishop we thank you wholeheartedly and we pray as our archbishop assured for the successful and fruitful mission in this country as a token of our appreciation and gratefulness i invite our archbishop to adorn you with the shawl give you a bouquet and a memento May I invite our Vicar General, Father Stanley Sebastian, to honor our Archbishop with a shawl, and the Deputy Secretary of the Tamil Nadu Bishops Council, Father Sagar Raj, will give him a bouquet. this magnificent church has many first many first in the country starting from the very main entrance of the church and the elegant bronze edifice of the sanctuary the beautiful altar even though today there was a little disturbance in the audio our audio system is the first of its kind installed in a church in india the jbl company the very the latest the very first church to have been installed with this audio system and the beautiful paintings the comfortable pews we can go on adding and adding to tell about these the beautiful stained glasses and all the intricate uh, things that this church holds we have brought out a brochure and may i invite the apostolic nuncio to release the brochure and give the first copy to our archbishop and father vicar general and the deputy secretary also will get the copies from the apostolic nuncio
இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நமது திருத்தந்தையின் தூதர் மேதகு பேராயர் லியோபோல்தோ ஜெரேல்லி ஆண்டகை அவர்கள் நிறைவேற்றுகிற நிறைவேற்றிய இந்த திருப்பலியிலே பங்கேற்று இறை அருளையும் மரியண்ணையினுடைய பரிந்துரையையும் பெற்றுத்தந்த நமது மேதகு திருத்தந்தையின் தூதர் பேராயர் அவர்களுக்கும் நமது பாசமிகு பேராயர் மேதகு ஜார்ஜ் ஆந்தோனிசாமி ஆண்டகை அவர்களுக்கும் முதன்மை குரு மற்றும் எபிஸ்கோப்பல் விக்கர் தந்தையர்களுக்கும் தமிழக ஆயர் பேரவையினுடைய இணை செயலர் அருட்தந்தை சகாயராஜ் அவர்களுக்கும் பங்கேற்றிருக்கிற அனைத்து அருட்தந்தையர்களுக்கும் நன்றி குறிப்பாக மாதா தொலைக்காட்சி நம்முடைய இந்த திருத்தலத்தின் நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் உலகமெங்கும் வாழுகிற அன்னையின் பக்தர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கிற இந்த அருமையான இல்லம் தோறும் இறையாட்சியை கொண்டு செல்லுகிற மாதா தொலைக்காட்சி முதன்மை நிர்வாக இயக்குனர் அருட்தந்தை டேவிட் ஆரோக்கியம் மற்றும் அவரோடு இணைந்து பணி செய்கிற அனைத்து அருட்தந்தையர்கள் தம்பிகள் பணியாளர் தம்பிகள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்வுக்காக உதவிய பங்கு பேரவையினர் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றி இந்த நேரத்தில் நம்முடைய ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் டு அவர் அப்பஸ்டாலிக் நன்சியோ தட் இன்டீரியர் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் த ஆர்டிஸ்டிக் ஆர்ட் ஒர்க் ஹூ ஹவ் டன் திஸ் கிரேட் ஒர்க் தே வுட் லைக் டு ஆஃபர் யூ அ பொக்கே as you the first one is ms arokya gracie she is the architect <laughs> interior architect she she studied in florence italy she studied architecture in florence italy her grace and this is mr sampath artistic art forum for your kind information this is the very first of what he has done as anything of christian arut kanniyargal paadagar kuluvinar mattum pangetra anaivarkkum nangodaiyalargalukkum காவல்துறையினருக்கும் உதவி செய்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி மரியண்ணையினுடைய தொடர்ந்த பரிந்துரை நம் அனைவருக்கும் இருக்கவும் இறை ஆசிரியர் நம்மோடு என்றும் இருக்கவும் நாம் தொடர்ந்து ஒருவர் மற்றவருக்காக ஜபிப்போம் இறுதி பாடலுக்காக மரியண்ணையின் பாடலுக்காக எழுந்து நிற்போம் கைண்ட்லி ரைஸ் ஃபார் த ஃபைனல் ஹிம் டு அ பிளஸட் மாதர் வாழ்க வாழ்க மரியே நீ வாழ்க வாழ்க மரியே 
I'm 